हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टुडे विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक काइनामेटिक्स आई थिंक एक ऐसा चैप्टर जो कि इलेवंथ में सबसे पहले आपको पढ़ा दिया जाता है जिसका यूज आप पूरी इलेवंथ क्लास एंड पूरी ट्वेल्थ क्लास में इसका यूज करते रहते हैं ठीक है वो बेसिक इक्वेशन हैं वो बेसिक लॉज हैं मोशन को लेकर के वो डेरिवेशन है या कह सकते हैं पूरी फिजिक्स का एक जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इनके बेसिक फॉर्मुले से जो हम लोग क्लास नाइन्थ में सबसे पहली बार पढ़ चुके हैं फर्स्ट थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सप्रेशन इन टू टाइम इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हुए डिस्प्लेसमेंट इक्वल यू डी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस आई थिंक हम सभी लोग इन तीनों इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं फोर्थ इक्वेशन कभी कभार कुछ लोग भूल जाते हैं बट आप इसको ध्यान रखिएगा एन के सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इट इज यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन के बराबर होगा फिर उसके बाद बात करें तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ठीक है एवरेज वेलोसिटी इसी तरीके से अगर मुझे इस तरीके से निकालना हो कि मान लीजिए एक डिस्टेंस ए है और एक डिस्टेंस बी है और कह देता हूं कि दोनों का जो लेंथ है अभी के लिए वो दोनों बराबर है और इसको v1 वेलोसिटी और इसको v2 वेलोसिटी से अगर ट्रेवल किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी या रिलेटिव जो टोटल स्पीड होगी वो क्या होगी 2v1 v2 वी टू अपॉन वी प्लस वी के बराबर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अगर a और b दो पार्ट हैं और दोनों को इक्वल इक्वल टाइम के लिए अगर वी वन वेलोसिटी से चला गया होता तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू के बराबर होती आगे बात करें तो वेलोसिटी को हम dx by dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को v dv by dx के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी को इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन के रूप में भी लिख सकते हैं ठीक है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह पर वैलिड है लेकिन ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट एक्सलरेटेड मोशन के लिए ही यूज में आएगी बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं अगर आपको एक्सलरेशन मान लीजिए फाइव टी दिया हुआ है या किसी भी टी का फंक्शन है तो आप वहां पर ये तीन इक्वेशन नहीं लगा सकते ठीक है तो आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा या तो आप इन तीनों इक्वेशन के साथ चल सकते हैं या उस जगह पर वर्क एनर्जी थियोर लगा करके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ठीक है आगे बात करते हैं रिलेटिव स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है v a v v a minus v b के बराबर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मैंने केस लिखा है यहाँ पर अगर मान लीजिए हम किसी हाई एज पे एक बिल्डिंग पे खड़े होकर के यू वेलोसिटी किसी किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं तो वो जाके मान लीजिए किसी पॉइंट पी पे जाकर के गिरता है जिसका डिस्टेंस यहाँ से रेंज आर देके रखी होगी तो द टाइम रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी के बराबर रेंज विल बी इक्वल टू यू इंटू टू यू इंटू टी मतलब यू इंटू अंडर रूट में टू एच बाई जी के बराबर ठीक है आगे बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन पे टेंथ पार्ट पे ऑब्जेक्ट में ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट एच से अगर ड्रॉप करते हैं तो वहां पर ये चीज क्या आ जाएगी तो जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट के नीचे पहुंचने पर होगी रूट टू जी एच जो टाइम उसको लगेगा नीचे तक पहुंचने में होगा रूट अंडर रूट में टू एच बाई जी के बराबर जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे यू वेलोसिटी के साथ में तो द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय टू जी एंड द टोटल टाइम विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल्स टू टू यू बाय जी के बराबर इसको आप वर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं इसको आप वर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है आप सभी समझते हैं प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करें और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर ट्रेवल करता है तो दैट इज अ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का केस ठीक है फिर बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से फेंका गया या वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा के साथ फेंका गया तो कैसा होगा और क्या क्या चीजें हमें वहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हुआ है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इट इज टू यू साइन थीटा बाई जी इसको आप लोग टू यू वाई अपॉन जी भी बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट विल भी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी जिसको आप यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी भी बोल सकते हैं एंड दिस इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा जिसको आप टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी भी बोल सकते हैं ये फॉर्मूले आपको तब काम आएंगे जब आपको वेलोसिटी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में दे दी जाए और आपको वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो आप बहुत आसानी से डायरेक्ट बिना किसी एंगल्स का यूज किए
ठीक है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वाला केस हो जाता अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता थीटा को 90 रखा तो 2u by g यही आया था हां बिल्कुल यही आया था मैक्सिमम हाइट विल बी ये भी यूज फॉर बाय 2g ये भी यही आई थी रेंज विल बी थीटा की जगह 90 रखा तो 2 into 90 is 180 sin 180 is 0 तो यहां पर रेंज कितनी हो जाती 0 हो जाती और ऑब्वियस सी बात है आप देख सकते हैं यहां से ऑब्जेक्ट जब गया तो वापस भी उसी पॉइंट आएगा मतलब वहां पर रेंज क्या होगी 0 के बराबर होगी ठीक एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इंपॉर्टेंट हो सकती है बहुत सारी जगहों पर y x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर ठीक है एक और चीज यहां पर रेंज मैक्सिमम कितनी होती है तो वो थी u स्क्वायर बाय g और कब होती है जब आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देते हैं तब ठीक है अगले केस पे आते हैं दैट इज अ रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम जिसमें शायद मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हमेशा डरते हैं एग्जाम्स के पहले भी सर एक बार वो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में एक बार एक्सप्लेन कर दूं पता नहीं क्यों क्या डर है इसके अंदर मुझे आज तक समझ नहीं आया लेकिन हां बहुत आसान है मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बच्चे फिर उसके बाद हां कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हां सर अब बन जाएगा हमसे तो एक जैसे मान लीजिए कि मैन है वो रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है एंड रिवर इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कहां होगी वो यहां होगी ठीक है वो चाह कहां रहा था वो चाहता था कि वो ए से बी पर पहुंचे बट रिवर भी उसको अपने साथ ले गई और वो कहां पहुंचा वो पहुंचा सी पे ठीक है तो इस समय पर शॉर्टेस्ट टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिवर भी आपका सपोर्ट कर रही है और आप उसी के फ्लो के साथ में ही जा रहे हैं इसलिए वहां पर सबसे कम समय लगता है इन द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डब्ल्यू बाय बी मतलब द डिस्टेंस और द सेपरेशन और द विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द मैन या उसका अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक आगे बात करें रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम के बारे में फिर से जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होंगे तो हमें रिवर के अपोज में चलना पड़ेगा तब हमें रिवर के अपोज में चलना पड़ेगा और हम अगर मान लीजिए वी वेलोसिटी से चल रहे हैं रिवर इज ट्रैवलिंग विद विद वेलोसिटी u तो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के बराबर अगर हम मान लेते हैं कि वर्टिकल के साथ हमारा एंगल थीटा बन रहा है तो ये वेलोसिटी का cos थीटा और ये वेलोसिटी का sin थीटा जहां वेलोसिटी का sin थीटा कंपोनेंट u का अपोज करेगा या u को कंपनसेट कर देगा तो u विल बी इक्वल्स टू v sin थीटा एंड द टाइम रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू w अपॉन v cos थीटा इसीलिए देखिएगा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन कब होती है थीटा जीरो होता है देखिए इस वाले केस में यहां पर थीटा जीरो है तभी यहां पर सबसे 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 कम समय लगा क्यों क्योंकि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो टाइम सबसे मिनिमम होगा तो आप यहां से भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं ठीक है फिर बात करते हैं रेन प्रॉब्लम्स के बारे में मतलब अगर मान लीजिए मैं अम्ब्रेला लेकर के चल रहा हूँ और रिवर है वो बड्डी गली डाउनवर्ड के डायरेक्शन में फॉल हो रही है तो ये रेन की डायरेक्शन है ये मैन की डायरेक्शन है तो दिलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एम रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में डायग्राम के थ्रू हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि द एंगल जिस पे मुझे इंक्लाइन रखना पड़ेगा अपने अम्ब्रेला को वो कितना होगा तो वो वी एम बाय वी आर के बराबर होगा जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी जिससे फॉल हो रहा होगा उसको भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर ये नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी भी आ जाएगी कि किस वेलोसिटी से मुझे रिवर मुझे सॉरी मुझे रेन अपनी तरफ आते हुए दिख रही होगी ठीक है हम बहुत सारी बार ऐसा फील किया हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें लगता है कि पानी हमारे सामने से आ रहा है तो एक्जेक्टली वो ऐसा नहीं था पानी आ तो ऐसे ही रहा था बट हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होने के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी जो रिलेटिव मोशन था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था ठीक है तो वो आप लोग को मजा आया होगा सारे कैनोमेटिक्स के सारे फॉर्मुलास हमने यहाँ पर अभी